നമസ്കാരം നല്ലൊരു മട്ടൻ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ് മനിമി ഷാൻ ജിയോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു കിലോ എല്ലോട് കൂടിയ മട്ടൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്പം നെയ്യും എല്ലുമുള്ള മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഉപയോഗിച്ചാലും മതി നാരങ്ങ നീര് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക ഇനി പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഏകദേശം മൂന്നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കുക ആദ്യത്തെ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നീടുള്ള വിസിലുകൾ വരുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലും വേവിക്കുക പിന്നീട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രഷർ സെറ്റിൽ ആവുന്നത് വരെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം അനക്കാതെ വയ്ക്കുക ഓരോ സ്ഥലത്തും ലഭിക്കുന്ന മട്ടൻ്റെ വേവ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് വിസിലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നേക്കാം മട്ടൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിക്കുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാനിലോ കടായിലോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കുക എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണത്തോളം വരും സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒരെണ്ണം സവോളയ്ക്ക് പകരം അല്പം കൂടി ചെറിയുള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് എട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പ് എപ്പോഴും മെഷറിംഗ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് അളന്നിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കി വഴട്ടിയെടുക്കുക തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് ഈ മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചച്ചോവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഏകദേശം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഉപയോഗിച്ചാലും മതി നല്ല ഗരം മസാല എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നീട് ഉടൻ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് തക്കാളി ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്പം കറിവേപ്പില ഇനി മല്ലിയല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് മല്ലിയല ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അവസാനം ചേർത്ത ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ മല്ലിയലയും തക്കാളിയും ഓപ്ഷനിലാണ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് നേരം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇനി തീ കൂട്ടി വെച്ച ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പിന്നീട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി വേവിക്കുക തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പിന്നീട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ച് ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയതിനു ശേഷം വിളമ്പുക ഒരു കിലോ മട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മട്ടൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം പുട്ട് ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ചോറ് തുടങ്ങിയ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കു